。阿姨，我买了一些新的餐具，我带你看看吧。哎，这个人咱就别看他了，他说他今天要写论文，让我自己去玩。于途啊，今天是星期天嘞，你平时加班就不说你了，今天你就应该陪晶晶好好玩一玩。是他说下午要看剧本，让我自己找事儿做。妈，你怎么现在还信他呢？你忘了他第一次见面就把你给骗了？走<笑>开，你写你的论文吧。阿姨，我带你去看餐具啊。哎不行了，爱情的力量也，不然我坚持下去。一会儿陪你看剧本。嗯、我去接电话，松开我。嗯、说你上部戏的时候，男朋友去探班，把赵小琪气死了，真的假的？这戏都杀进一个多月了，你从哪儿听说的？我刚听说，真的把我笑死了，太绝情了。你什么时候让我见见你男朋友啊？不，这是个人才呀！你俩都谈这么久了，也不让我见，不合适吧？什么好像我们见了好多面似的。有空一起吃饭呀、啊？这今晚呗，今天我没通告。我一会儿叫人送大闸蟹来啊，六两一只的那种。嗯，应该没问题，我问问他吧。哎，乔晶晶知道我是谁吗？我陈雪，我很红。大很难约的，我请客他不来。他女朋友也很红，好吗？你很了不起吗？呵呵呵。陈雪说晚上请我们去他家吃饭，你还记得他吗？那能忘吗、嗯？说我听上去像个渣男那个。你怎么这么记仇啊？都两年前的事儿了，晚上行不行啊？行啊，吃饭也行。啊！谢谢。喂、嗯，哎，我一会儿把段吴和周影迪一起叫上，没问题吧？可以啊，大家都挺熟的，他们也在上海啊。对啊，我下不去跟他们俩一起。问他们了，都还没走呢。这样我们吃完饭还可以打麻将，不行，我不打，我又不会打，你们就想问我的钱。我跟你说，我在商铺里挣点钱，我容易吗？打嘛，不打。我男朋友回来还要写论文呢，他不是工作了吗？写什么论文呀？你们对科研人员有什么误解吗？对哦，他是个科研人员。对呀、啊，麻将不能打。这样显得我们特别不务正业。放心吧，这事交给我，一定帮你撑好场面。肖小姐，你们来了。嗯，啊，小姐正在等你呢，我帮你们拿钱。不，我们必须要拯救他们。拿什么去救？停在新港的那些破烂新建吗？放心吧，我们一定表现得非常专业，非常有学术氛围。就是这种学术氛围吗？我可不可以不要啊？你可算来了，晶晶。哎呦，邱老师，好久不见！好久不见啊！我带我男朋友过来蹭个饭，知道你来蹭饭的，赶紧介绍一下。这是我男朋友于途，这是周影帝周老师。啊、哦，你好，你好，你好。这是跟我合作过的演员段吴。幸会，幸会。这是我的好闺蜜陈雪。久仰。你们在干嘛呀？哦，下个月我们一起拍个电影，趁大家都在，对对词，找找感觉。哦，这场是个群戏，刚好我们缺了一个搭戏的，要不，小老师帮我们搭一下。搭戏？哦，你建议我们借用乔老师一点时间吗？当然不会。
Ini ada. Oh. 你们的电影关我什么事啊？不是说吃饭吗？你骗我来加班。快点儿，别磨蹭，你男朋友看着呢。学术氛围。那好吧，来吧。我们这个是星际战争题材的电影，这场主要讲的是主战派和主和派的争论。乔老师，你演的是主和派的首领。首领，是个老头啊。你可以的呀。对，我可以的，专业老头音。给我五分钟，我背个台词。请喝水。好了，开始吧。背这么快，来吧。不，我们必须要拯救他。拿什么去拯救？停在新港的那些破烂新建吗？少将，你忘记了吧？联邦所有的精英都被你口中的英雄给带走了。难道我们就这样任人宰割，一点点被蚕食吗？好了，少将。你冷静一点吧。国家已经不能再经历一场战争了，更何况还是个必败的战争。我明白一个战士对战场的渴望，但是也请你想想那些普通的黎民。阁下，我们并不是毫无胜算。科学院里的最新武器完全可以装备在新舰上。啊，我们这个地方的表演方式需要再讨论一下啊，就比如说这几场，怎么样？专不专业？文不文艺？刚才我们还在斗地主，看到你们一来，马上就把牌收了，就开始对戏。那、啊、是啊，专业起的入戏速度啊。我就问你有没有一种学术的氛围？艺术的气氛，嗯，跟咱们科学家比起来，完全不输吧？嗯，没错，跟我一会儿吃饭的时候收起你们现在的样子，把刚才学术的那种气质继续演下去。拜托了，谢谢。那必须的呀，这个人设，吃顿饭的时间还是撑得住的。嗯，那再来一场吧。不要了，再演下去，这个学术的气氛可就太可厌了，恰到好处。怎么样，我演的老头像不像？像。不过呢，刚刚你们台词涉及到了新武器的行动参数，如果是在星际时代的背景下，有点过于保守了。谢谢谢谢，这样我就有把握了，我立刻改一改。改完，您能不能帮我看一下？没问题。哎，那我们交换个微信。可以，王晶晶推送一下。好好好。呃，还有个问题，当时我写的时候就存疑，我们还有个情节是关于虫洞的，也想跟您探讨一下。嗯。哎，这可是个大编剧，你什么时候看他这么谦虚了？你男朋友可真行，还长得这么帅。果然这么帅，那是真的帅，还有学问，怪不得能碾压朱小琪那个富二代男朋友。我算是知道你为什么选他了，换我我也要啊。虫叔，就是表达一下欣赏，闺女的男朋友嘛，怎么可能要他？这也真小气。其实你这次恋爱圈里也是有人酸的。
说你千挑万选就找了吴宫鑫，我之前也有点不理解，为什么你就是不选苏老？其实苏野这人吧，很拿得出手，就是有点小毛病。但你说长得又帅又有钱的男人，哪个不是尾巴翘上天？不过现在想想，他除了满足虚荣心，也没什么好处。钱咱们自己有，就选个自己喜欢的吧。对方挣多挣少也没关系。我压根儿就没选，知道啦。不过晶晶，假设你不是女演员，挣不到这么多钱，你还会找现在的男朋友吗？我这么好看又这么勤奋，怎么会挣不到钱呀、啊？我就算当个主播，我也会财源滚滚的，好吗？哎呀，那你要就是运气不好。就是挣不到呢，你是不是傻？那要是真的话，我不得更加紧紧的抓住他？有点苦你高兴什么？因为被大编剧给请教了？不是，我高兴我女朋友特别聪明，逻辑满分。嗯，才知道。你从哪个具体事例里知道的？比如说，你把人家剩下没煮的螃蟹，全都带回家了。玉波，玉东，今天晚上院里篮球赛半决赛，有个队员腿伤了，上不了场，要不你去呗？我跟教练说好了，要回去吃晚饭的。哎，昨夜不是来了好几个刚毕业的年轻人吗？个子也挺高的。嗨，个子高不代表会打篮球啊。小胡就是个例子吧。再说了，他们刚来。跟我们也没有配合，还是你去吧。行，那我跟家里人说一声。哎，你的家里人，我好奇的问问啊。达梦前阵子神神秘秘的说，你交了个女朋友，还是特别漂亮的大美女。你的家里人，不会就是女朋友吧？他这么说的。对呀、啊，那表情特欠揍，不知道卖什么关子。是我女朋友。大梦这么说也没错，的确非常漂亮。哎呦，哎呦，我受不了了！哎呦，我这心脏，哎呀，恋爱柱都酸出味儿。行了，我先走了啊，晚上球场见。嗯。院里的半决赛，本来没有我的，一个队员突然受了伤，也参加不了。你<笑>篮球打得这么差呀，还居然只是个替补。哎，我明明记得你在高中的时候是校队绝对主力呀、啊。乔小姐，我老了。也是，员工你都已经三十二岁了。像篮球这种高强度运动，体力肯定比不上那些刚毕业的年轻人了。你呢？好像。不，我不是，我没有。哎，我跟你说啊，前阵子还有名校号说我有少女感呢。哦，我之前也是主动退出的。你看他们啊，一缺人就找我替补。难道没有说明我的体力和水平比所里的其他年轻人强吗？好吧，好吧。<笑>不信的话，你来亲眼验证一下。顺便给我加个油。啊？哇！哎，这么人带了吧？当然带了
，来不及去食堂吃了，买了个玉米汁。嗯，好呀。走。你好，我是幺五八的员工，这是我女朋友，来看篮球赛。啊，来登记一下，来访被访都要填啊。不好意思，待久了习惯了。幺五八所的，对。女朋友来看篮球赛。是。啊，出来的时候拿换身份证。啊，谢谢。嗯、谢谢。不饿吗？戴着口罩，怎么喝玉米汁？弹幕斗数说，我交了一个大美女女朋友，我想正式炫耀一下。好吧，那我就成全你吧。想炫耀你就早说嘛，我今天只涂了隔离，而且我都没洗头，感觉颜值只有巅峰的二分之一。是吗？嗯。我看看，怎么能说二分之一呢？起码三分之二，够了。雨桐，打你！哎，雨桐，你跑哪儿去了？这比赛马上开始了，马上到，在门口接晶晶呢。接谁？晶晶。哦哦。刺激了！小雨，小雨，我刚给于途打电话，结果他说要去门口接那谁来看比赛。那谁是谁呀、啊？你说清楚点。朋友。真的？不会吧？不会就是大梦之前一直说的那个大美女女朋友？哎，太好了！这大梦之前说的，我好奇死了，只想看看这女朋友到底有多美。哦，这儿。于涂这女朋友怎么看这么眼熟啊？乔晶晶，是乔晶晶吧？啊，什么情况？我们打一篮球比赛，还得请女明星打完了，对啊。不是，于涂牵着她的手呢。香姐，哎，她女朋友就是乔晶晶啊。小野，哎，你在，愚公有何吩咐啊？晶晶交给你了。我正帮你保管的妥妥的。大家好，我来看于途的篮球赛。随便看。你赶紧换衣服吧，走吧。我换个衣服。嗯。啊，大家往那边移一下。晶晶坐这儿。好。啊，我给大家介绍一下吧。啊，晶晶，这些呢都是我们所的同事。然后这位就是于途的女朋友，名字不用我多说了吧？不用不用不用，谁不知道？就是这也太神奇了吧？对啊，这谁能想到乔晶晶是我们所同事的女朋友呢？其实没有那么神奇，我和于途是高中同学。那你们高中情侣到现在？啊,啊，抱歉，我不说八卦，可以？没有没有，我们高中的时候都有在好好学习，没有谈恋爱，就是多年以后发现对方都没对象，所以凑一凑就在一起了。我可不信啊！嗯，比赛马上开始了，你过来干嘛？压力有点大，感觉今天不赢很难收场。我相信你可以的，加油！相信自己，老当益壮。<笑>
最后那个三分球实在是太帅。有没有输给年轻人？嗯，跟你自己比的话，倒还是不太行。以前高中的时候，你打篮球，明显直接冲撞很多啊，像现在直接打头三分球了，这明显是体力。明显是技巧取胜了，能不能说点好听的？嗯，哦，好帅呀、啊！嗯，我好喜欢。赶紧回家。怎么样，我的证件照有没有美味天仙？嘿嘿，嗯，好，你让我看一下你的，是不是真的像你说的那么帅？我来比一下，谁最好看？这怎么比得出来？做对比，难道不要在完全相同的条件下，相同的灯光，同一个摄影师，同一个地点，才能得出正确的结论？要这么严谨吗？要的。所以，我们什么时候一起去拍证件照？这就算是求婚了？当然啦，都这么明显了。我就想请问你，这到底哪里明显了啊？<笑>所以你就这么轻易的答应他了？哎，你们不会已经领证了吧？怎么可能？哎呦，还好还好还好，我就说嘛，于老师不会是这么不靠谱的人。<笑>我们打算下周回去见家长，算是订婚。我是不是该开始给你策划婚礼了啊？是吧？这件事情必须好好策划策划。这个场地、嘉宾、婚纱，还有回礼。哎呦我的天哪！我现在想想，我头都大了。哎，你们自己有没有什么想法啊？啊，想办什么形式的婚礼？啊，日子定在什么时候？这些其实都没想呢。时间的话，下部戏拍完。你下部戏一共就十二集。拍完也就一个多月，一个多月想策划一场婚礼，你到底有没有结过婚啊